ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണിത് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരം മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അനേക ലക്ഷം മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിൽ വരെ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാം എന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇതില് ലൈറ്റിന് പകരം പ്രകാശത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പോവേണ്ടത് നമുക്ക് മർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അതില് അതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നതെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയാർ പോർ മർമ്മ രന്ദ്രം എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയാർ പോർ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന കുഞ്ഞു സുഷിരങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയർ പോസ് ആർ പോസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോം ദി ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ ഈ ഹോളുകൾ ഈ സുഷിരങ്ങൾ എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും മെറ്റീരിയൽസ് പോകുന്നത് ഈ ഹോൾ വഴിയാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ഈ പോർ വഴിയാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് നോക്കാം മർമ്മകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദേ ആർ സ്പെറിക്കൽ ബോഡീസ് അവ സ്പെറിക്കൽ ബോഡികളാണ് ദാറ്റ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി സിന്തസിസ് ഓഫ് റൈബോസോ റൈബോസോ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു റൈബോസോമിനെ പറ്റി നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം നോക്കാം തുടർന്ന് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം അഥവാ മർമ്മ ദ്രവ്യം എന്തെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസ് ആൻഡ് ക്രോമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം ആർ സെയിൻ ഹിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയോലസും ഈ കാണുന്ന ക്രോമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം നമുക്ക് എന്താണ് ക്രോമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം എന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ക്രോമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം എന്ത് നോക്കിയാൽ ദേ ആർ സീൻ ആസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ വലക്കണ്ണുകൾ പോലെ കെട്ടുമണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം അഥവാ ക്രോമാറ്റിൻ ജാലിക എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്യാരി ജീൻസ് ഇവയാണ് ജീൻസ് ജീൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാൻഡ് അല്ല ജീൻസ് അല്ല ജീനുകൾ എന്ന് പറയും ജീനുകൾ എന്ന് ഇനി ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് ജീനുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യ വാഹകർ എന്ന് പറയും ഹെഡിറ്ററി പാക്കർ ആണ് അതായത് അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്ന് നോക്കുക അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ജീനുകൾ വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രധാന ഇനി എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്താണ് യു കാരിയോട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മലയാളം മെഡിസിന് ഇതേ വാക്കുകൾ തന്നെ വരുന്നത് പ്രോക്കാരിയോട്ട് എന്നും യു കാരിയോട്ടുകളും തന്നെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇൻ ദി സെൽസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സയാനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ നോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് സീൻ ദീസ് ഓർഗാനിസം ആർ കാൾഡ് പ്രോക്കാരിയോട്ട് ബാക്ടീരിയ സയാനോ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഇവയ്ക്കെന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ജീവികളെ നമ്മൾ പ്രോക്കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലെങ്കിൽ An organism without a nucleus is called prokaryote. That's why I'm going to say that. An organism without a nucleus is called prokaryote. Now, what is eukaryote? Amoeba, animal, animal. So, but in the cells, amoeba, animals and plants, a well-definite nucleus covered by a membrane is seen. മറ്റ് ജീവികൾ അതേനൊക്കെ തന്നെ അമീബ സസ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം സെല്ലുകൾക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം ഒരു മർമ്മമുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈസ് ഓർഗാനിസം സർക്കാരുടെ യു കാരിയോ ഇപ്പം മർമ്മമുള്ള ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് കാൾഡ് യു കാരിയോട്ട് വിത്തൗട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോക്കാരിയോട്ടും വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് യു കാരിയോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കണം ഇനി
ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പൊ നോക്കാം ഇനി അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിതഗണത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹരിതഗണം എന്താണെന്ന് കാണാം ഇലകൾക്കൊക്കെ പച്ച നിറം നൽകുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോട്ടോ സിന്ധത്തിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയാം ഇനി അടുത്ത ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമ്പാസ് കളർ ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഈ പൂക്കൾക്കും അതിനൊക്കെ തന്നെ ഫലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കളർ നിറം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അഥവാ വർണ്ണ കണങ്ങളാണ് അതിലൊരുപാട് കളറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം സാന്തോഫിൽ യെല്ലോ കളർ കരോട്ടി യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് അടുത്ത ആന്തോ സയാനി റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ കളർ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ കളർ എക്സട്രാസ്റ്റൈൻ പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ദി ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിക് കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിറം നൽകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സാന്തോപ്പിൽ കരോട്ടിൻ ആന്തോ സയാനിൻ തുടങ്ങിയവ അപ്പൊ അവയ്ക്ക് എല്ലാം കളർ മനസ്സിലായല്ലോ സാന്തോപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിഗ്മെന്റിന്റെ കളർ എന്താണ് യെല്ലോ അതുപോലെ കരോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിഗ്മെന്റിന്റെ കളർ എന്താണ് യെല്ലോ ഈ ഷോറഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ആന്തോ സയാനിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കളർ എന്താണ് റെഡ് ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പിൾ നിറം ഓക്കെ ഇനി വേരിയസ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ദീസ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഇമ്പാർട്ട് ഡിഫറന്റ് കളർ ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ഇവയിൽ ഈ പിഗ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഭാഗത്തെ കളർ കൂടും ഇവ എവിടെയൊക്കെയാണോ കുറവ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ കളറിൽ കുറവുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് സസ്യങ്ങൾ പല പൂക്കളുള്ള സസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പല നിറത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉള്ള സസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കാരണം ഈ വർണ്ണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോ ക്രോമോ പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണ് നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റർ സീൻ ഇൻ പ്ലന്റി ഇൻ ദി സെൽസ് വെയർ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സ്റ്റോർ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ധാരാളമായി ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ മറന്നു പോലെ ലൂക്കോ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് കളറുകളില്ല എവിടെയൊക്കെയാണോ ആഹാരം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രമാണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കളറും അത് കണക്കിന് രുചിയും മാറുന്നു നോക്കാം ആ ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പൻ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കുമ്പോൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിക് അതിലുള്ള ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഹരിത ഗണങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് വർണ്ണ ഗണങ്ങളായി മാറുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ചീസ് കൺവെർട്ടഡ് ടു ഷുഗർ അന്നജം സ്റ്റാർച്ച് അന്നജം എന്തായി മാറുന്നു പഞ്ചസാരയായി മാറുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് കൊണ്ട് നിറം മാറുന്നു സ്റ്റാർച്ച് മാറി ഷുഗർ ആകുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ രുചിയും മാറുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇനി ഒരു അനിമൽ സെല്ലാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണിത് ഒരു അനിമൽ സെല്ലാണ് അനിമൽ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുകോശമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മാറ്റമേ ഉള്ളൂ സസ്യകോശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെൽ മെമ്പ്രൈൻ നേട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് പഠിച്ചു എൻഡോപ്ലാസ്റ്റിക് റെറ്റിക്കുലം പഠിച്ചു ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് പഠിച്ചു ലൈസോസോം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ജന്തുകോശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെൽ ഓർഗനൽ കോശാംഗമാണ് ലൈസോസോം ഇത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ നോക്കാം വേറെ ഒന്ന് സെൻട്രോസോം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ല സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോമും കണ്ടല്ലോ സെൻട്രോസോം ലൈസോസോം ഇവ രണ്ടും എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈബോസോം നേരത്തെ പഠിച്ചു സൈറ്റോപ്ലാസം പഠിച്ചു മൈറ്റോകോൺട്രോൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെൻട്രോസോം ലൈസോസോം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ വസ്തുക്കൾ തന്നെ പക്ഷേ ഈ ജന്തുകോശത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോം